তো বেগুনে এত দাম হ্যাঁ তাও বেগুনের মধ্যে দেখেন আসসালামু আলাইকুম সবাইকে সবাই কেমন আছেন আশা করছি যে যেখান থেকে আমাদের ব্লগগুলো দেখেন সবাই ভালো আছেন সুস্থ আছেন আল্লাহর অশেষ রহমতে আমরা সবাই ভালো আছি সুস্থ আছি এখানে হচ্ছে আমি আজকে আর একটা ব্লগ নিয়ে যাচ্ছি আজকের ব্লগটা হচ্ছে রান্নাঘর থেকে আমি শুরু করেছি তো এই আর কি তো আজকে কি কি রান্না করব আর এখন হচ্ছে সকাল নয়টা বাজে তো এখন হচ্ছে আজকে একুশে ফেব্রুয়ারির দিন তো আজকে তো সবার বন্ধের দিন একটু দেরিতে ঘুম থেকে উঠেছি তো যাই হোক এখানে হচ্ছে আজকে কি কি রান্না করব সব কিছু কিন্তু আমি কেটে কুটে জোগাড় করে রেখে দিয়েছি এই তো দেখেন তো ব্যাক ক্যামেরা দিয়ে আমি দেখাচ্ছি আমি কি কি রান্না করতেছি তো এই তো আমি এখন মাছ কেটে নিয়েছি তো রান্না বান্না করার জন্য তো আজকে হচ্ছে ইলিশ মাছ দিয়ে বেগুন দিয়ে রান্না করব আলু দিয়ে তো এই খাবারটা কিন্তু অনেক মজা ইলিশ মাছ দিয়ে বেগুন দিয়ে আলু দিয়ে তো মাছ দুইটা দিয়ে এখন হচ্ছে রান্না করে ফেলবো তো গলা প্রচণ্ড ব্যথা তো দুই দিনের জন্য রান্না করব একবারে প্রতিদিন দিন পানি ধরতে আমার একদম ভালো লাগে না মানে রান্না করতে ভালো লাগে না পানি তো ধরা লাগেই তো মাছ কাটার জন্য হচ্ছে একটু দাঁটটা একটু ধার দিয়ে নেই যারা হচ্ছে দা ধার দিতে পারেন না তারা এইভাবে হচ্ছে দাঁটা ধার দিয়ে নেবেন মার্শাল অনেক ধার হয়ে গেছে আর কাইটটাও গেছে প্রচুর ধার হয়ে গেছে এটা হচ্ছে দেখছেন এত ধার হয়েছে যে কাইটা হয়ে গেল যাক সমস্যা নেই ইলিশ মাছটা কাটা একটু সহজ আছে আর বাকি মাছ কাটতে কঠিন একটা মাছ কেটে নিচ্ছি এখন পরেরটা কেটে ফেলি আর লাউ বেগুন কিন্তু অনেক মজা লাউ না সরি ইলিশ দিয়ে বেগুন দিয়ে কিন্তু অনেক মজা কি বলতেছি নিজেও জানি না আমি লাউ শাক কেটে নিছি লাউ শাক নিয়ে আসছিল তো লাউ শাক কেটে নিছি আজকে হচ্ছে লাউ শাক দিয়ে চিংড়ি মাছ দিয়ে একটু আলু দিয়ে রান্না করব আর হচ্ছে রান্না করব ইলিশ মাছ দিয়ে একটু আলু দিয়ে বেগুন দিয়ে এ আর কি আজকে দুই পদেরই রান্না করব দেখা যাক দুজন মানুষ এত রান্না করলে থেকে যায় আর বেশি আইটেম করলে থেকে যাবে তাই আর কি দুই আইটেমই করি সব সময় এটা আমরা দেখা যায় দুই দিন খেতে পারবো বা দেড় দিন খেতে পারবো দেড় দিনই খাওয়া হয় বেশিরভাগ দুই দিন না দেড় দিনই খাওয়া হয় এ আর কি আর এখানে হচ্ছে আমি চিংড়ি মাছ আর ইলিশ মাছ ধুয়ে টুয়ে কেটে কুটে রাখছি 
এখানে হচ্ছে আমি সব কিছু জোগাড় করে নিয়েছি আর এখানে আমি লাউ শাক কেটে রেখেছি আর কিছু আলু দিয়েছি লাউ শাকের সাথে আলু দিয়ে একটু লাউ শাক রান্না করব তারপরে হচ্ছে সাথে চিংড়ি মাছ লাউ শাক দিয়ে চিংড়ি মাছ দিয়ে রান্না করব আর এখানে হচ্ছে ইলিশ মাছ কেটে নিয়েছি বেগুন দিয়ে রান্না করব এই তো দেখেন বেগুনগুলো পরে কাটব এখনও কাটিনি এ আর কি আজকে রান্না বান্না ইলিশ মাছ দিয়ে বেগুন দিয়ে আলু দিয়ে আর লাউ শাক দিয়ে চিংড়ি মাছ দিয়ে তো দেখতে থাকেন আমাদের রান্না বান্না তো আশা করি আপনার কাছে ভালো লাগবে তো আমি হচ্ছে প্রথমে হচ্ছে লাউ শাকটা বসাবো লাউ শাকটা বসা দিয়ে দেন হচ্ছে মাছ ভেজে তারপরে বেগুনটা একটু কেটে নেব তো এ আর কি তো প্রথমে লাউ শাকটা একটু বসিয়ে দিই পানি লাগবে আমার তো এখানে হচ্ছে লাউ শাকটা বসাই দিই লাউ শাকটা আপনারা কে কীভাবে রান্না করেন আমি জানি না বাট আমাদের হচ্ছে এভাবে রান্না করা হয় তো আমি প্রথমে একটু সামান্য পরিমাণ পানি দিয়ে দিয়েছি আর এখন দিয়ে দিব হচ্ছে রসুন পেস্ট রসুন আদা বাটা কিন্তু দিব দেওয়া যাবে না দিয়ে দিচ্ছি শাকে তো সবসময় রসুন দিয়ে শাক রান্না করা হয় এটা আমরা সবাই জানি আর দিয়ে দিচ্ছি এখানে চিংড়ি মাছ আমি কেটে রেখেছি সেই চিংড়ি মাছগুলো এখন দিয়ে নেব হচ্ছে মশলা গুঁড়া মশলা হলো হলুদ আর গুঁড়া দিয়ে দিলাম এখানে হচ্ছে আমি মরিচের গুঁড়া দিয়ে দিলাম তো এভাবে অনেকে জানি আমি কষায় রান্না করে লাউ শাকটা বাট আমাদের হচ্ছে এভাবে ডাইরেক্ট রান্না করা হয় তো কষানোর লাউ শাক কিভাবে রান্না করে জানি অবশ্য বাট খাই নাই এখনো আর এখানে দিয়ে দিচ্ছি আমি ধনিয়ার গুঁড়া তো আর কোনো মশলা দেওয়া হবে না আর এখন পরিমাণ মতো লবণ স্বাদ মতো আপনারা এভাবে ট্রাই করে দেখে নেবেন কেমন লাগে কষানোটা ছাড়া আর কি দিয়ে দিব হচ্ছে স্বাদ মতো এখন দিচ্ছি স্বাদ মতো লবণ এখন হচ্ছে আমি আলুগুলো একটু দিয়ে দেই আলুগুলো দিয়ে পরে হচ্ছে শাকটা দিব শাকটা হতে কিন্তু আমার বেশি সময় লাগবে না অবশ্য তার জন্য হচ্ছে আলুগুলো আগে দিয়ে দিচ্ছি আর এখন হচ্ছে আমি ওখানে এগুলো দিয়ে পরে হচ্ছে ইলিশ মাছটা ভেজে নিই তার মনে ঘুমাচ্ছে অবশ্য এগুলো হতে থাকে আলুটা তো এখন হচ্ছে চুলা এই চুলা জ্বালিয়ে দিয়েছি আমি এখানে মাছ ফ্রাই করব। মাছ ফ্রাই করার জন্য তো ইলিশ মাছ দুইটা নিয়েছি আর হচ্ছে এখন হচ্ছে হলুদ আর লবণ দিয়ে ভালো করে মাছগুলো মেখে নেব একটু গরম হয়ে গেছে এখন তেল দিয়ে দিই
হচ্ছে সব ফ্রাই করা হয়ে গেছে তো এই তো শেষ মাছ ভাজা এখন হচ্ছে আমি তরকারিটা রান্না করে ফেলব যারা না পারে আর কি তারা হচ্ছে দেখে নেবে আর যারা পারে তারা তো জাস্ট এনজয় করবে আমার ব্লগ গুলো এখানে হচ্ছে আদা রসুন পেস্ট দিয়ে দিলাম একটু স্বাদ মতো এখানে একটু লবণ দিয়ে দিলাম তো দেখে মাসালা শাক রান্নাটা কত সুন্দর হয়েছে আহ কি সুন্দর জান আসতেছে কাঁচা মরিচের কাঁচা মরিচটা আপনারা সবাই লাস্টে দিবেন তাহলে এত সুন্দর একটা ফ্লেভার বের হয় হ্যাঁ আগে দিলে ফ্লেভারটা মানে নষ্ট হয়ে যায় কাঁচা মরিচের मान कसारेगुन और आलू तो बेगुन आलू कषान हमारे कल पानी दिए चा खाई
অনেকে বলেন যে আপু ফোন দিয়ে ফোন ধরে না ফোন দিচ্ছি ফোন ধরছে না তো যার কারণে আমি হচ্ছে আরেকটা জরুরি নাম্বার দিয়ে দিয়েছি সেখানে হচ্ছে আপনারা ফোন দিয়ে আম্মুকে যদি না পান ফার্স্টে আম্মুকে কল দিবেন তারপরে হচ্ছে আম্মুর সাথে কথা হলে তার ওই নাম্বারে কল দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে না যদি আম্মুকে সাপোজ না পান তারপর হচ্ছে সেই নাম্বারে আপনারা কল দিয়ে হচ্ছে মানে ড্রেসগুলো কনফার্ম করতে পারেন আর যারা কি না অর্ডার দিয়েছেন তারা ইনশাল্লাহ খুব শীঘ্রই ড্রেসগুলো পেয়ে যাবেন কিছুদিনের মধ্যে ইনশাল্লাহ তো যাই হোক আর এখন হচ্ছে ক্যামেরাটা অফ করে দিই কারণ হচ্ছে রান্না বান্না তো শেষে আর কি দেখাবো এটা একটু মানে বলক চলে আসলেই নামিয়ে ফেলবো আর রান্না তো নাই আর এখন হচ্ছে এগুলো ক্লিন করে তারপর হচ্ছে আঠা মনের জন্য সেরেলা মেক করব তারপরে হচ্ছে আঠা মনে ঘুম থেকে উঠবে ওকে খাওয়াবো তারপর টুকিটাকি যা পারি তা আপনাদের সাথে শেয়ার করবো আর যদি না পারি তাহলে কিছু করাবে না ঠিক আছে তো এখন হচ্ছে দেখাই দাও একটু তরকারিটা আর আমার শাক রান্নাটাও তো দেখে ফেললেন এ আর কি আজকে আমার এই ছোট্ট ব্লকটা তো আজকের মতো এখানে বিদায় নিব না যদি আমি পারি তাহলে আমি হচ্ছে আবার কিছু টিপ দেখাবো আর যদি না পারি তাহলে তো আমি এক্সপ্রেমলি সরি এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমার রান্না বান্না কিন্তু সব হয়ে গিয়েছে তো ইলিশ মাছ দিয়ে আলু দিয়ে বেগুন তরকারিটা অনেক সুন্দর কালার হয়েছে মাসাল্লাহ আর এখানে রান্না করছে আজকে যে লাউ শাক দিয়ে আলু দিয়ে চিংড়ি মাছ তো অনেক মজার খাবার তো যারা খেতে চান অবশ্যই চলে আসেন আর এই আর কি তো সব কাজকর্ম শেষ আমার আর এই পাশে আমার থালা ঘর মুছে এ তো সব গুছ গাছ হয়ে গেছে আর এই বিছানায় আজকে চাদর বিছিয়ে দিব তো আর কি আজকে আমার ব্লগটা সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আর আমাদের সবার জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম